அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் ஜெர்மன் மொழி டோச் மொழியை கேட்டுக்கொள்வதற்கான பத்தாவது காணொலியில் நான் உங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றேன் நான் உங்கள் சீனா சிவவினோபன் இன்றைய தினம் ஜெர்மன் மொழி கேட்டுக்கொள்வது அதுவது இருந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டே எந்தவித கடினமும் இல்லாமல் வெறும் காணொலியை மட்டும் பார்த்து மிக இலகுவாக ஜெர்மன் மொழியை கற்றுவிடலாம் என்று நினைக்கின்றீர்களா அப்படி நினைத்தீர்கள் என்றால் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக அல்ல ஏனென்றால் ஒரு புதிய மொழியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் ஐந்து புலங்களையும் உழைத்துத்தான் ஒரு புதிய மொழியை கற்றுக்கொள்ள முடியும் சிறு வயதிலிருந்து குழந்தைகளாக இருப்பதில் இருந்து எத்தனை கடினப்பட்டு எம்முடைய தாய்மொழியாகிய தமிழ் மொழியை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போன்று ஒரு புதிய மொழியை இப்போது திடீரென்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் எத்தனை கடினப்பட வேண்டும் என்று யோசித்து பாருங்கள் ஆகவே விளைவிட்டு கஷ்டப்பட்டு எழுதி கைகளால் நோக நோக உழைத்தால் மட்டுமே ஒரு புதிய மொழியை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதற்காக நீங்கள் உடனடியாக ஒரு பிளாக் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதாவது ஒரு கொப்பி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கலர் கலர் பேனைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் குறைந்தது கருப்பு சிகப்பு நீலம் என்று மூன்று வர்ணங்களிலாவது நீங்கள் பேனைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இறந்த காலம் எதிர்காலம் ஆண் பால் பெண் பால் என்று அனைத்தையும் வேறு வேறு கலர்களில் எழுதினால் மட்டுமே எம்மால் அந்த மொழியின் வேற்றுமைகளை இலகுவாக மூளையில் பதிந்து வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆகவே இலகுவாக பேச முடியும் இன்றைய தினம் நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிய இரண்டு விடயங்களை சொல்ல இருக்கின்றேன் இந்த இரண்டு விடயங்களை வைத்துக் கொண்டு நீங்களாகவே யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் இலகுவாக ஒரு ஜெர்மன் மொழியை இலகுவாக வீட்டில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் எப்படி என்றால் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருந்தால் மட்டும் போதும் இரண்டே இரண்டு வேலைகளை செய்வதன் மூலமாக ஒரு ஜெர்மன் மொழியை வீட்டில் இருந்து கொண்டு யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் எந்த ஒரு சதம் செலவும் கூட செய்யாமல் இலகுவாக உங்களால் தனிப்பட்ட ரீதியாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதை எவ்வாறு சாத்தியமாக்க முடியும் என்பதை இன்றைய தின வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க இருக்கின்றேன் அதற்கு உங்களுக்கு தேவையான இருக்கின்ற விடயம் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் அந்த ஸ்மார்ட் போனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த ஸ்மார்ட் போனில் ஆப்பிள் போனாக இருந்தால் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சென்று பாருங்கள் அல்லாவிட்டால் பிளே ஸ்டோரில் சென்று கே ஏ எர் எம் ஆ என் நான் ஜெர்மன் மொழியில் கூறுகின்றேன் கே ஏ எர் எம் ஆ என் ஜெர்மன் என்று டைப் பண்ணினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு பல ஆப்ஸ் வரும் அதில் அநேகமாக மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த இடத்தில் இருக்கின்றதோ பாருங்கள் இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கின்ற இந்த ஆப்பை நீங்க டவுன்லோட் பண்ண வேண்டும் ஜெர்மன் டிக்ஷனரி ஓஃப் லைன் என்று இருக்கின்ற இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணினீர்கள் என்றால் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஐந்து எம்பி தான் இருக்கின்றது டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியுடன் ஓபன் பண்ணுங்கள் ஓபன் பண்ணினீர்கள் என்றால் இங்கு பாருங்கள் இப்படித்தான் இருக்கும் இந்த இடத்தில் அவர்களே உங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு வசனத்தை தந்து உங்களை கற்றுக்கொள்ள சொல்லுவார்கள் அல்லாவிட்டால் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற வசனத்தை அங்கு சென்று நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக் கொள்ளலாம் உதாரணத்திற்காக அம்மா என்றால் என்ன என்று நான் சொல்லி இருக்கின்றேன் அம்மாவுக்கு ஜெர்மன் மொழியில் எவ்வாறு கூறுவார்கள் மூட்டர் தி மூட்டர் ஏனென்றால் அம்மா என்பது பெண் பால் ஆகவே தி மூட்டர் பார்ப்போம் பார்த்தீர்களா இங்கு நான் பார்ப்பதை இங்கு நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கின்றது தி மூட்டர் என்பது அதனுடைய ஜெனிட்டிவ் எவ்வாறு இருக்கும் டாட்டிவ் எவ்வாறு இருக்கும் அக்குசிவ் எவ்வாறு இருக்கும் நொமினேட்டிவ் எவ்வாறு இருக்கும் என்று அனைத்தையுமே பிரித்து 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 ஒவ்வொன்றாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு ஜெனிட்டிவ் என்றால் என்ன டாட்டிவ் என்றால் என்ன அக்குசிவ் என்றால் என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் தெரியாதவர்களுக்காக ஜெர்மன் மொழி கற்றுக்கொள்வதற்கான பிளே லிஸ்ட் இருக்கின்றது இந்த பிளே லிஸ்டில் சென்று நீங்கள் பத்து வீடியோக்களையும் பார்த்துவிட்டு வாருங்கள் இங்கு ஜெனிட்டி வென்றால் என்ன என்று கூறியிருக்கின்றேன் ஒரு வினை சொல்லை எவ்வாறு பயன்படுத்த முடியும் என்று கூறியிருக்கின்றேன் இலக்கங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்த முடியும் என்று கூறியிருக்கின்றேன் அனைத்தையும் தெளிவாக கூறியிருக்கின்றேன் அதை பார்த்து விட்டு வாருங்கள் அவ்வாறு வந்தால்தான் இந்த பத்தாவது வீடியோ உங்களுக்கு இலகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஜெனிட்டி வென்றால் உடைய அப்பாவுடைய அம்மாவுடைய கதிரையுடைய கையுடைய என்று ஒவ்வொன்றுக்கும் பின்பாக உடைய என்று வருகின்றது அல்லவா அந்த உடைய என்பதை இந்த சொல்லுக்கு முன்பாக போடுகின்றது தான் ஜெர்மன் மொழியில் இருக்கின்ற இலக்கணம் அதனுடைய விரிவான விளக்கம் நான் கொடுத்திருக்கின்றேன் சென்று பார்த்து விட்டு வாருங்கள் இதே போன்று டாட்டிவ் அக்குசேட்டிவிக்கான விடயங்களையும் நான் கொடுத்திருக்கின்றேன் இந்த மூன்று விடயங்களும் உங்களுக்கு தெரிந்தால் நொமினேட்டிவ் என்கின்ற நான்காவது விடயம் அதுதான் முதலாவதாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயம் உங்களுக்கான ஆர்டிக்கல் ஒரு பேர்ச்சொல்லுக்கான ஆர்டிக்கல் என்று கூறுகின்ற டே தி தஸ் என்கின்ற மூன்று விடயத்தையும் இலகுவாக இந்த ஆப்பை பயன்படுத்தி பார்த்துக் கொள்ளலாம் அது மட்டுமில்லாமல் அதற்கான ஜெனிட்டிவ் டாட்டிவ் அக்குசெட்டிவையும் நீங்கள் இலகுவாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் இந்த விடயம் தெரிந்தாலே போதும் உங்களுக்கு பாதி டொட்ச் தெரிந்து விட்டது என்று கூறிவிடலாம் இந்த விடயம் 
ஜெர்மன் மொழியில் பிறந்தவர்களுக்கே தெரியாமல் இருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய விடயம் அதை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டாலே போதும் உங்களுக்கு பாதி டோச் தெரிந்துவிட்டது பேர் சொற்களை தேடி தேடி கேட்க வேண்டும் அந்த பேர் சொற்களை நாங்கள் எங்கு சென்று கற்றுக்கொள்ளலாம் அதற்காகத்தான் இரண்டாவது ஆப்பை நான் உங்களுக்கு கூறப்போகின்றேன் இந்த இரண்டாவது ஆப் அநேகமாக உங்களுடைய ஸ்மார்ட் போனில் நீங்கள் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் செய்து வைத்திருப்பீர்கள் என்ன ஆப் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் நீங்கள் இதே பிளே ஸ்டோரில் சென்று டிரான்ஸ்லேட்டர் என்று டைப் பண்ணினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு இலகுவாக அதிக மூன்றாவது இடத்திலேயே வருகின்றது கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் என்று இருக்கும் அந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு சென்று இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியதன் பின்பாக நீங்கள் ஓபன் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஓபன் பண்ணியவுடன் அங்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு விரும்பிய மொழியை நீங்கள் இரண்டு மொழிகளாக கொடுத்துக் கொள்ளலாம் முதலாவதாக இங்கிலீஷை கொடுக்கலாம் அல்லது தமிழை கொடுக்கலாம் நான் தமிழை கொடுக்க போகின்றேன் தமிழை கொடுத்தாயிட்டு அடுத்ததாக எந்த மொழியில் நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போகின்றீர்கள் எந்த மொழியில் நீங்கள் மொழிபெயர்க்க போகின்றீர்கள் என்று கேட்கின்றது அதற்கு நான் ஜெர்மன் மொழியை கொடுக்கின்றேன் இதை இன்டர்நெட் இருந்தால் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் என்று அல்ல ஓஃப் லைனில் கூட உங்களால் பயன்படுத்த முடியும் எப்படி தெரியுமா இதற்கான மொழிக்கான அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வைக்க முடியும் அதற்கான ஒப்ஷனும் இங்கு கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டரில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான் முதலில் ஆங்கிலம் அதாவது இங்கிலீஷ் மொழியையும் ஜெர்மன் மொழியையும் செலக்ட் பண்ணி கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் இரண்டு மொழியும் இலகுவாக உங்களுக்கு ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்து போகக்கூடிய வகையில் இருக்கின்றது அதனால் தான் நீங்கள் இலகுவாக ஒரு வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் கொடுத்தீர்கள் என்றால் அதை இலகுவாக கண்டுபிடித்து ஜெர்மன் மொழியில் சரியான வார்த்தையை உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துவிடும் அதற்கு அடுத்தபடியாக எவ்வாறு நீங்கள் துல்லியமாக படிக்க முடியும் என்று நான் காட்ட இருக்கின்றேன் முதலில் எவ்வாறு அதை டவுன்லோட் செய்வது என்று காட்டுகின்றேன் நீங்கள் ஆங்கிலத்தை ஒரு பக்கம் செலக்ட் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த பக்கம் ஜெர்மன் மொழி என்று செலக்ட் பண்ணுகின்றீர்கள் அல்லவா அதற்கு பக்கத்திலேயே பாருங்கள் டவுன்லோட் அடையாளம் இருக்கின்றது அந்த டவுன்லோட் அடையாளத்தை கிளிக் பண்ணினீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஜெர்மன் மொழிக்கான அனைத்து பெயர்களையும் அனைத்து வசனங்களையும் அது டவுன்லோட் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளும் ஆகவே வீட்டில் ஓஃப் லைனில் இருக்கும் பொழுது இன்டர்நெட் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் இலகுவாக உங்களுடைய மொழியை நீங்களே படித்துக் கொள்ள முடியும் உங்களுடைய சுயமாக யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் உங்களால் தனிப்பட்ட ரீதியில் படித்துக் கொள்ள முடியும் முதலாவதாக ஒரு சிறிய உதாரணத்தை பார்ப்போம் கம் கம் என்பதற்கு ஜெர்மன் மொழியில் அதாவது வா என்று கூறுவோம் அல்லவா கம் என்று கூறுவோம் அல்லவா அதற்கு ஜெர்மன் மொழியில் எவ்வாறு கூறுகின்றார்கள் என்று பார்ப்போம் சி ஓ எம் இ கம் கம் என்றால் பாருங்கள் கீழே பாருங்கள் கம் என்று இருக்கின்றது அதற்கு கொமன் சி என்று போட்டிருக்கின்றார்கள் அதாவது வா என்று நான் கூறுவதை ஜெர்மன் மொழியில் வாருங்கள் நீங்கள் வாருங்கள் என்று கூறுவதை போன்று கொமன் சி என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் இங்கு சி என்பது பெயர் சொல் அதாவது நீங்கள் என்பதை மரியாதைக்குரிய நீங்கள் என்பதை சொல்லுகின்ற சி ஆக வருகின்றது இதை நான் ஏற்கனவே பழைய வீடியோவில் கூறியிருக்கின்றேன் மொத்தமாக பத்து வீடியோக்களையும் பத்தாவது வீடியோவை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பத்து வீடியோக்களையும் பார்த்து விட்டு வாருங்கள் அப்பொழுதுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இலகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் கொமன் சி என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அந்த கொமன் என்பது வேப் அதாவது வினைச்சொல் இந்த வினைச்சொல்லை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு சென்று பழைய ஆப் ஜெர்மன் என்கின்ற அந்த ஆப்புக்குள் போடுவோம் அந்த ஆப்புக்குள் மேலே பாருங்கள் சர்ச் பார் இருக்கின்ற சர்ச் பாரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதற்கு க ஓ எம் எம் ஏ என் கொமன் என்பதை கிளிக் பண்ணினீர்கள் என்றால் இப்பொழுது இந்த ஆப் அப்லோட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது முன்பெல்லாம் வேறு மாதிரி இருந்தது இப்பொழுது முழுமையாக மாற்றப்பட்டு வேறு விதமாக இருக்கின்றது அதில் பாருங்கள் இது ஒரு வேப் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கு கீழேயே பிளெக்சியோன் என்று இருக்கின்றது அந்த பிளெக்சியோன் என்பதை கிளிக் பண்ணினீர்கள் என்றால் இதற்கு நிகழ்காலத்தில் கேட்கின்றீர்களா கிறந்த காலத்தில் கேட்கின்றீர்களா அல்லது எதிர்காலத்தை கேட்கின்றீர்களா என்று அனைத்தையுமே விளக்கமாக கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு உதாரணத்துக்கு நான் நிகழ்காலத்தை கேட்கின்றேன் என்று பிரசண்டை கொடுத்து பார்ப்போம் அப்படி கொடுத்தால் கொமன் என்பது பொது சொல் கீழே பாருங்கள் பிரசண்ட் என்று இருக்கின்றது அந்த இடத்தில் எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் இதற்கான உச்சரிப்பை கூட நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ள முடியும் பக்கத்தில் இருக்கின்ற இந்த பிளே பட்டனை கிளிக் பண்ணினார் பார்த்தீர்களா இதை போன்று உங்களுக்கு பிடித்த ஒவ்வொரு சொற்களையும் இங்கு நீங்கள் தேடி பார்த்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதற்கான ஜெர்மன் மொழிக்கான வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு சென்று அதை இந்த ஆப்பில் போட்டு நீங்கள் இதற்கான ஒவ்வொரு மாற்றங்களையும் உங்கள் கைகளால் உங்கள் கொப்பியில் வர்ண பேனைகளை வைத்துக் கொண்டு கலர் பேனைகளை வைத்துக் கொண்டு எழுதுங்கள் 
அவ்வாறு எழுதினால் மட்டுமே உங்களுடைய மூளையில் பதிவு செய்யப்படும் நீங்கள் எழுதியதன் பின்பாக உங்களுக்கு எந்த வார்த்தை குழப்பமாக இருந்தது எந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியாத வார்த்தைகளை கீழே இருக்கின்ற கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் அது தொடர்பாக அடுத்ததாக ஒரு காணொலியை நான் செய்ய ஆரம்பிக்க இருக்கின்றேன் அதற்கு முன்பாக தொடர்ச்சியாக வருகின்ற காணொலியில் உங்களுக்கு நேரம் பார்ப்பது எப்படி நேரம் பார்ப்பதிலேயே ஏமன் மொழியில் வித்தியாசமான பல நேரம் பார்க்கின்ற விடயங்கள் இருக்கின்றது அந்த நேரம் பார்ப்பது எப்படி என்கின்ற ஒரு வீடியோவை தனியாக செய்து போட இருக்கின்றேன் பார்த்து காத்திருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன் உங்கள் அன்பு நண்பன் சீனா சிவ நன்றி வணக்கம்